Nikaambia lakini mama, baba ameniletea zawadi ya nguo za ndani na nguo nyingine. Akasema kwenye nguo za ndani hapo mbona kuna walakini? Huku nikiangalia huku na kule sioni mtu yeyote. Kuangalia vizuri kulikuwa na damu kiashiria cha mtu aliyekuwa ameingiliwa kimwili na mwanaume. Sikujua ni nani alikuwa amenifanyia ukatili ule wala unyama ule. Nilipotoka na kujaribu kutaka kutembea kiukweli sikuweza. Nilishindwa kutembea vizuri. Baadaye yule ambaye ni mke wa bosi aliondoka. Nikamuuliza mama yangu mdogo, "Mama, kwa nini umefanya hivi? Unamtetea mtu ambaye ametaka kuharibu maisha yangu, ameniharibia maisha, amenibaka bila ridhaa yangu. Sijua liniwekea vitu gani mimi nikapata usingizi akaniingilia?" Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio. Mina ito wa Kelvin Shayo, ninakuletea kisa kizito kutoka kwa madam ambaye, kutokana na ukubwa na uzito wa kisa chake, ameomba sura yake isionekane. Tuka muambia basi tutumie sauti yake, akadai kuwa, anawajua walio wabaya wake na wanaifahamu sauti yake. Endapo atatumia sauti yake bado watamfahamu ni yeye ameamua kufunguka kinachoendelea kwenye historia ya maisha yake. Akalazimika kuiandaa habari hii kwa mfumo wa maandishi nami ninakwenda kuisoma kwako kama ilivyo. Ila kabla nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shah. Na katika kisa tulichonacho studioni siku ya leo kwa mara ya kwanza kutokana na ukubwa wa kisa kama nilivyosema, ameanza kwa kujitambulisha kuwa habari za wakati huu kwa watazamaji na wanafamilia wote wa Tiki TV ambao mara zote mmekuwa mkifuatilia simulizi na mikasa kutokea hapa Tiki TV. Mimi ni mdau mkubwa na mwanafamilia wa Tiki TV na nimekuwa nikifuatilia simulizi mbalimbali. Naipongeza Tiki TV kwa mchango wake mkubwa wa habari na simulizi za kuelimisha na hata kusaidia watu kwa kile ambacho mnakifanya. Kwa niaba ya Tiki TV ni sema asante. Anasema kwa majina naitwa Pili Athumani Tarimo. Nimezaliwa mwaka 1984 katika kitongoji cha Kasirwa kata ya Nanjara wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro nikiwa mtoto wa pili katika familia ya watoto wanne baba yangu na mama yangu walikuwa ni wazazi wa nyumbani kwa maana ya wazee wa nyumbani natamani niite walikuwa ni wakulima lakini kwa nilivyozoea wakulima wanalima bidhaa wanalima mazao ambayo wao wanakwenda kuyauza na kuyafanyia biashara kitu ambacho katika familia yangu kilikuwa sivyo kwani wazazi wangu walikuwa wanafanya kilimo cha chakula cha sisi watoto wao na familia kwa ujumla na kuweka akiba kwa ajili ya kile ambacho kinaweza kujitokeza msimu wa njaa au msimu ambao chakula kinakuwa kimeisha na mahindi yanakuwa hadimu na kilimo kikubwa kilikuwa ni kilimo cha mahindi, maharage, miogo na viazi vitamu. Wakati nikiwa mdogo nilibahatika kujiunga na elimu ya msingi mwaka 1990 nikiwa na umri wa miaka sita kwani wazazi wangu walilazimisha sana niwahi kwenda shule mapema. Na tulipofika shule sita sahau nilivyoumia moyo wangu kwani waalimu walimkatalia baba yangu kata kata mimi kuandikishwa kujiunga na shule wakidai ya kuwa nilikuwa bado mtoto mdogo baba yangu alijitahidi kuongea na mwalimu ambaye kwa wakati ule sikujua ila nilikuja kugundua baadaye kuwa alikuwa rafiki wa baba na kumuomba sana kwamba binti yake mimi niweze kuanza shule 
Mwalimu yule alimwambia sawa ataanza shule lakini hatoendelea na darasa la kwanza mpaka pale ambapo shule na walimu na mkuu wangu wa shule atakaporidhia kuwa mwanafunzi huyu tayari amekuwa na uwezo wa kuendelea na darasa la kwanza Baba kwa masikitiko makubwa alimjibu mwalimu yule kwani mtoto huyu hajakuwa wapi mbona tayari ni mkubwa Mwalimu akasema kama ni mkubwa anyooshe mkono wake kupita juu ya kichwa chake na kufunika sikio la upande wa pili. Na nilipojaribu kufanya vile kweli mkono wangu haukuweza kulifunika sikio la upande wa pili. Ndipo yakatokea malumbano baba akakasirika na kumwambia hata wewe rafiki yangu hautaki mwanangu aende shule watoto hawa wakienda shule Mtoto wangu ni sawa na wakwako, wakienda shule hawa watakuja kutusaidia baadaye. Mwalimu yule akasema sio mimi, bali ni mfumo wa uongozi na sheria za mwanafunzi kuendelea na shule. Kumbuko kuwa miaka hiyo ya tisini, wanafunzi wengi walikuwa wakienda shule wakiwa na umri mkubwa kidogo, kuanzia miaka nane mpaka kumi. Hivyo mimi kuwa na miaka sita nilionekana binti mdogo zaidi hasa ukizingatia kimo changu kwani mimi sio mrefu hata kidogo ila sio mfupi sana ni mfupi wa wastan Baba yangu alichukua jukumu la kunirudisha nyumbani na kuniambia kuwa itabidi nisubiri mwaka mwingine mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na moja. Nililia sana siku hiyo. Nikamwambia baba, niache tu niende shule. Pengine wakiiona akili yangu, wakiniona ninaweza mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja ambao ni mwaka ujao wanaweza wakaniruhusu kuingia darasa la kwanza. Baba kwa masikitiko makubwa aliruhusu niende shule na akanipeleka kuniandikisha siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Mwalimu yule alimpokea baba na walikuwa hawana mazungumzo mengi kama mwanzo. Ndipo baba akamwambia, "Ninakuomba mwalimu, mwanafunzi huyu, mtoto wangu ni sawa na mtoto wako. Nitajitahidi kumpigania na kumwelekeza na kuhakikisha anasoma." vizuri na atakapoweza mwakani ninaomba mruhusu aingie darasa la kwanza mwalimu yule akasema sawa nitajitahidi lakini ukumbuke hayo yote hayapo chini yangu yapo chini ya uongozi wa mkuu wa shule nikaandikishwa chekechea mwaka 1990 mwaka 1991 bado nilionekana ni mdogo kwani katika chekechea niliyokuepo walikuwepo watoto hata waliokuwa na umri wa miaka kumi na mbili. Mimi naingia mwaka wa saba wanaingia mwaka wa kumi na tatu walionekana kuwa ni wakubwa na wakaonekana ndio waliostahili kuendelea na darasa la kwanza. Nikabaki tena chekechea mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili nilifanikiwa kujiunga na darasa la kwanza, Mwalimu walinipenda kutokana na bidii yangu ya masomo na wakanikubalia nikaingia darasa la kwanza japokuwa kwa wakati ule nilikuwa moja kati ya wanafunzi wachache sana waliokuwa wanaonekana wadogo kiumri na kimuonekano katika shule ile Mwaka 1993 niliingia darasa la pili na darasa la tatu mwaka elfu moja mia tisa tisina nne ambapo mama yangu mzazi alikuwa amemzaa mdogo wetu anet mdogo wetu wa mwisho ambaye ni mtoto wa nne katika uzao wa mama yetu na baada ya kumzaa mtoto huyo mama alipata tatizo la kuwa na ganzi kwenye miguu Tatizo hili lilimpelekea miguu kuvimba na hata kushindwa kutembea. Nakumbuka dada yangu mkubwa hakuweza kuendelea na shule, alikuwa akiendelea kumuuguza mama wakati huo yeye alikuwa darasa la sita. Na alipomuuguza mama kwa muda mrefu na kushindwa kuendelea na shule, mambo yakabadilika zaidi kwa upande wa mama miguu ikazidi kuvimba hali ya mama ikazidi kudhohofu kitendo ambacho kilikuwa kikinyonyeza mimi 
Na wakati mwingine nikajikuta nafanya kazi nyingi za nyumbani kulisha mifugo, wakati mwingine kulima na hata kupika kwani zile kazi zote alizokuwa akizifanya mama tulikuwa tunazifanya mimi kwa kushirikiana na dada yangu. Na mtoto wa tatu kwetu anaitwa James. Yeye yeah, alikuwa ni mdogo. Aneti ndo alikuwa ni mdogo zaidi ambaye baada ya kuzaliwa kwake ndio mama akapata tatizo hilo la ganzi ambapo wazee waliokuwa wakija kumtembelea walikuwa wakisema ya kwamba ile ni ganzi ya uzazi na hakuna shida atapona tu. Wakawa wakimfanyia dawa za miti shamba za kunywa na kupaka. Mama aliendelea na hali ile na ilipofika mwaka elfu moja mea tisa tisina sita mama alizidi kuugua hadi kufikia hatua ya kushindwa kabisa kujisogeza na haja zote alikuwa akizitimiza pale pale alipokuwa amekaa ndipo babu yetu mzaa mama ambaye ni baba wa mama aliamua kumuita mama nyumbani na kuwatuma ndugu zake wajomba zangu pamoja na mama wadogo kuja kumchukua mama na kumpeleka nyumbani ili akatibiwe sita sahau na kumbuka ilikuwa siku ya Jumapili baada ya kutoka kanisani tena siku hiyo sikwenda ibada ya watoto kama ilivyokuwa kawaida nilienda ibada ya vijana na dada yangu pamoja na marafiki zake na ilikuwa muda wa saa nane mchana wakati niliporejea nyumbani na kumkuta mjomba wangu pamoja na mama yangu mdogo wakiwa ndani wanatokwa na machozi wakituangalia kwa huruma huku akitamka Mungu msaidie Mungu msaidie Mungu msaidie nami sikuweza kuvumilia nilishikwa na uchungu mzito nikiwa sijui kilichoendelea nililia sana na kukimbia mpaka nikafuatwa na dada yangu njiani na kukamatwa na kurudishwa nyumbani kwani akili yangu yote ilikuwa imechanganyikiwa ni kitu gani kimemkuta mama ndipo dada yangu akanibembeleza na kuniambia ya kwamba mama atapona tu usijali mdogo wangu atapona tu usijali atapona basi ilipofika majira ya saa kumi wakamchukua mama na kuondoka naye kwa usafiri wa baiskeli walipokuwa wamemweka kwenye baiskeli huku mmoja akiwa anaikokota baiskeli kwa mbele ambaye huyo alikuwa ni mjomba pamoja na jirani yetu mmoja aliyekuwa amemshikilia mama na mama mdogo akiwa anatembea kwa huzuni waliondoka na mama na mimi nilijitahidi kufuatilia lakini baba alinisi ni rudi nyumbani mama anakwenda hospitali na atarudi akiwa salama Mama yangu alipoondoka siku ile alikaa kwa muda uliozidi miezi saba nikiwa naambiwa anapatiwa matibabu mawazo huzuni na kila ninapokuwa nikimkumbuka mama nilishindwa kabisa hata kuendelea na masomo Hali ilianza kuwa mbaya katika upande wa masomo yangu shuleni kwani nilikuwa nikifeli kabisa sikuwahi kupata max moja, wala mbili wala tano. lakini baada ya mama kuondoka nyumbani na kukosa uangalizi na sauti ya mama nilijikuta nikifeli kabisa max zangu nyingi kufaulu darasani zilikuwa ni max 24 na kumbuka kati ya max 50 Walimu shuleni walishangaa ni kitu gani kimenipata. Kuna mwalimu mmoja aliyekuwa ni rafiki yake baba ila mwalimu yule alikuwa ni mwalimu wa darasa la kwanza na la pili. Na wakati huo mimi nilikuwa nimeshavuka darasa hilo nilikuwa darasa la nne. Mwalimu huyo alikuwa akija kuniona darasani na kunisi nisiwe na mawazo kwani taarifa alikuwa ameshaipewa na baba juu ya hali ya mama yetu. Nilijitahidi lakini nilishindwa na baadaye nililazimika mimi mwenyewe bila kuelewa kama ndio ninaanza safari nyingine ambayo ingekuwa ngumu zaidi katika maisha yangu nilijikuta nimeacha shule nikawa mtoto wa nyumbani nilikuwa nikifanya kazi za nyumbani na siku moja nilimuomba baba niende nikamuone mama kwa bibi yangu nakumbuka 
ilikuwa ni mwaka elfu moja ya miatisa tisini na sita nikiwa na umri wa miaka kumi na mbili pekee nilitembea kwa miguu umbali mrefu ambao hata hivi sasa siwezi kukadiria kilomita zile ni kilomita ngapi kwani elimu yangu haikwenda mbali sana ila kwa wanaofahamu kama wanafahamu wataweza kutuambia kutokea kasirwa mpaka tarafa ya useri ndani ndani kwa bibi mdogo ambaye mama alipelekwa alihamishiwa kupewa matibabu baada ya kutoka kwa babu yetu mzaa mama ambaye yeye huyu anaishi katika tarafa ya mkuu wilaya ni Rombo nilienda mimi pamoja na jirani yetu mmoja aliyekuwa rafiki yake mama ambao wao walinipitisha njia za mkato zilizokuwa na vilima na mabonde na kumbuka baada ya kufika na kuiona hali ya mama alikuwa akiendelea vizuri lakini alikuwa hawezi kunyanyua miguu yake ila alinitambua na aliongea akaniambia mwanangu nashukuru umekuja huku machozi yakimtoka Nilikuwa kila siku nikiomba niletewe wewe kwa nini walikuwa hawakuleti mwanangu vipi unaendeleaje na shule Nikamwambia mama shule mimi nimeacha hali ambayo ilibadilisha muonekano wa mama kwa haraka sana mama alianza kulia tena akalia sana akasema wanangu mimi sikusoma nilitegemea pengine kwa kusoma kwenu mje mnisaidie na msaidie familia kwa nini umeacha shule mwanangu? Kwa nini umeacha shule? Nilimsii mama ilikuwa ni mawazo pamoja na kazi za nyumbani zilinielemea na shuleni nilikuwa kila ninachojitahidi kufanya ninashindwa, nashindwa kufaulu, nashindwa kuendelea vizuri na kuwa mtu wa kuchekwa, na kuwa mtu wa mawazo. Mama alilia sana. Na baadaye kuniomba kuwa nitakaporudi pale nikaendelee na shule ataniombea Mungu na nitaweza kufanya vizuri katika masomo yangu. Sikujua kuwa mama ndio alikuwa akiniaga. Nikaondoka, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani tunapewa taarifa baada ya siku nne kuwa hali ya mama imekuwa ni mbaya zaidi na alilazimika kuhamishiwa katika hospitali kubwa ambayo ilikuwa inaitwa ni hospitali ya KCMC baada ya kupelekwa katika hospitali iliyotajwa kwa jina la huruma na kushindikana hivyo kutokana na hali ya mama hakuweza kukaa muda mrefu katika hospitali ile kwani walilazimika kumfanyia upasuaji wa miguu na jambo hilo lilipelekea umauti wake baada ya kupata taarifa hizo nililia sana Mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane Mama akiwa tayari amesha zikwa Baba akiwa nyumbani na watoto tukiwa tumebaki bila mama Tulikuwa tukiishi maisha magumu sana Kwani ilikuwa ni nadra sana kuona familia ambayo haina mama Familia nyingi za watoto walikuwa mikosa wazazi Walikuwa wanao mama zao ila kwetu sisi ilikuwa ni tofauti. Sisi tulikuwa na baba na hatukuwa na mama. Na baba yetu alikuwa sio mzee sana. Kwa sababu hata familia zingine ambazo zilikuwa zimekosa wazazi upande wa baba, mama zao walikuwa ni wazee sana. Na hata kaka zao wa kwanza walikuwa ni watu wazima ambao walikuwa wanaweza kuwasaidia wadogo zao. Mwaka nane mwezi wa mbili tarehe ishirini mama yangu mdogo ambaye ni mdogo wake na mama alikuja nyumbani kututembelea kipindi hicho nilikuwa na umri wa miaka nne nikiwa tayari nimeshaacha shule hali ya kuwa nilikuwa sielewi maana kamili ya ubinti ni nini kwa sababu hatukuwa na mzazi wa kike kutuelekeza tayari wewe umekuwa binti na kumbuka mama mdogo alipokuja kutuona aliniangalia kasema umekuwa binti alinipa maelekezo na kunipa darasa juu ya nini ambavyo natakiwa kufanya na kuishi kama binti kwani tayari nilikuwa nimesha pevuka kwani tayari nilikuwa nimesha vunja ungo 
Mama mdogo alinipa maelekezo ambayo mpaka leo namshukuru na anapenda kumuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki, kumtunza, kumlinda na kuilinda familia yake. Kwani kwa kipindi kile maelekezo na maagizo na mafundisho yake yalikuwa ya msingi sana katika maisha yangu. Ikafika Krismasi kumbe mama mdogo alikuwa ametuletea zawadi ila ile tarehe aliyofika hakuwa ametukabidhi zawadi alitukabidhi wote dada yangu uh, mimi pamoja na mdogo wangu wa kiume ambaye ni mmoja tu katika familia na mdogo wetu wa kike wa mwisho wa neti alitukabidhi wote zawadi za nguo Christmas yetu ilikuwa nzuri tulifurahi na tukauona uwepo wa mama japo ni mama mdogo lakini kwa wakati ule alisimamia nafasi ya mama kama mama tuka sherehekea sikukuu ya Krismasi vizuri ikapita mwaka mpya nao ukapita na kumbuka ilikuwa tarehe tisa ya mwezi wa kwanza mwaka elfu moja mia tisa, tisini na tisa. mama mdogo alipokuwa akituaga juu ya safari yake ya kurejea Dodoma yalipokuwa makazi yake ambako alikuwa ameolewa Binafsi nilimuomba mama mdogo nikamwambia mama mdogo kwa nini usiondoke hata na mimi nikaenda basi huko Dodoma hata ukanisomeshe mama mdogo mama mdogo akazungumzia juu ya hali yake ya kiuchumi na uchumi wa familia yake akasema jitahidi tu kuvumilia mwanangu kuhusu kukusomesha sasa hivi kwa mimi hapa sitaweza ila nakwenda kufanya maandalizi kwa ajili yako na nitarudi kuja kukufuata na utakwenda kusoma basi jambo hilo baba alishirikishwa na kuambiwa mtoto atachukuliwa na atakuja kusoma. Baba alifurahi sana. Wakati huo mdogo wangu wa kiume yeye ndio alikuwa anayesoma. Nakumbuka baada ya miezi mitatu mama mdogo alirudi na kusema amekuja kunichukua ili niweze kwenda kufanya kazi za ndani Dodoma na baadaye kiasi ambacho nitakipata naye atakiongeza ili niweze kuendelea na masomo yangu. Rafiki yake mama mdogo alipokuja nyumbani tuliongea alinipokea kwa furaha alinifurahia na hata tukala chakula cha jioni pamoja na baada ya chakula cha jioni nikiwa sijui hili wala lile kwani nilijua amekuja kuniona na baadaye mama mdogo atanipeleka kwake rafiki yake yule alimwambia mama mdogo binti huyu anaonekana mzuri mstaarabu na mnyenyekevu tena mwenye nidhamu huyu sikuachii nitaondoka naye leo leo mama yangu mdogo akamwambia hakuna tatizo kama umeamua hivyo mimi nitakuja kumuona kwako na pafahamu nikachukuliwa na rafiki yake mama mdogo mama mdogo akitusindikiza mpaka barabarani na kisha baadaye tukapanda daladala na kuelekea sehemu moja iliyoitwa Kikuyu kwa kipindi hicho sikujua ila baadaye nilikuja kugundua ni Kikuyu tukafika pale nikaanza maisha yangu kama dada wa kazi kiukweli bosi wangu alikuwa akinipenda sana naye alikuwa na mume wake pamoja na watoto watatu mtoto wake mdogo wa mwisho alikuwa na umri wa kama miezi saba kwa sababu baadaye baada ya kukaa takribani miezi mitano ndio akasema anasherekea birthday ya kutimiza mwaka mmoja nilifanya kazi zangu kwa ustaarabu kwa umakini mkubwa huku mama yangu mdogo akiwa anakuja kunitembelea na mara zote akiniuliza kama napitia changamoto yoyote. Ni kweli kwamba kwa kipindi cha mwanzo nilikuwa sipitii changamoto yoyote ile kwa sababu nilikuwa nafanya kazi zangu na nilikuwa bado naonekana binti mdogo lakini pia mume wa bosi wangu alikuwa sio mtu wa kukaa nyumbani mara kwa mara alikuwa ni mtu wa kusafiri na magari makubwa ya mizigo 
Ni kweli kwamba nilikuwa sipitii changamoto yoyote kwa sababu nyumbani pale nilikuwa mimi ndio mkubwa na nilikuwa mimi pamoja na bosi wangu wa kike na mara chache alikuwepo anakuepo mume wake ambaye alikuwa anakuja nyumbani kupumzika na kuondoka baada ya muda mfupi kwani yeye alikuwa ni dereva wa magari makubwa ya masafa marefu Nikiwa naendelea na kazi zangu kama kawaida nakumbuka sita sahau siku ambayo baba alirudi nyumbani mama akiwa hayupo na kuniongelesha na kuniwekea viashiria ambavyo mimi mwenyewe nilivielewa kutokana na maelekezo na mafundisho ambayo tayari nilikuwa nimesha tahadharishwa na mama yangu mdogo juu ya kuwa makini na bosi wa kiume pale ambapo ataleta viashiria ambavyo sio vizuri Nakumbuka siku hiyo baba aliniletea zawadi tena aliniletea nguo nguo za kuvaa ndani na nguo za nje na nguo za ndani aliponiletea akaniambia ujaribishe kama inakutosha nikamwambia asante nitajaribu sasa hivi nina kazi na siku hiyo mama alikuwa hayupo nilipoona viashiria vile mimi mwenyewe na kumbuka siku iliyofuata baba akiwa nyumbani mama mdogo alikuja kututembelea na akaniuliza unaendeleaje nikamwambia mama mdogo kutokana na ambavyo ulinifundisha jana limetokea tukio ambalo baba ameniletea zawadi akaniambia ni vizuri kama umeletea zawadi sasa ni tukio hilo mwanangu endelea na kazi fanya vizuri ndio hivyo hivyo utaendelea kupata zawadi hata kubwa zaidi nikamwambia lakini mama baba ameniletea zawadi ya nguo za ndani na nguo nyingine akasema kwenye nguo za ndani hapo mbona kuna walakini baada ya hapo akaniuliza baada ya kukuletea zawadi hizo alikwambia nini kingine nikamwambia mama aliniambia nikajaribu kama zitanitosha Nijue kama hazinitoshi azirudisha kaniletee nyingine nilipomwambia mama mdogo mama mdogo akiwa amekaa sebuleni wakati huo baba alitoka akatokea sebuleni kwa sababu yeye wakati huo alikuwa chumbani baba alipotoka mama mdogo bila kuvumilia alimwangalia baba na kumwambia shemeji habari akajibu salama kamwambia ongera sana naiona spidi yako kwa binti yangu Unataka kuongeza mke na wewe ni Mkristo? Baba alishtuka sana, akamwambia maneno gani hayo unaongea shemeji? Shemeji akamwambia, "Wapi na wapi kwa utamaduni upi wa Kiafrika kwa bosi kumletea dada wa kazi nguo za ndani na tena kumtaka ajaribishe?" Bosi kwa aibu alikosa cha kujitetea na kusema nimemchukulia zawadi kama anavyowachukulia watoto wangu wengine. Huyu naye ni kama mtoto wangu. Mama mdogo akanyamaza akasema sawa nimekuelewa akanivuta pembeni na bosi aliporudi ndani mama mdogo akaniambia kuwa makini na kama utaona kiashiria kingine chochote unijulishe mimi ni mama yako nipo hapa nitakuepo kwa ajili yako mama yako wakati anafariki alituachia sisi majukumu ya kuwalea ninyi sitakubali kuona mnaharibikiwa au kuchezewa na mtu ambaye tayari ana mke wake ana familia yake ana watoto wake yeye akianza kukusababishia we matatizo mwanangu kesho kesho kutwa utakuwa wapi na atakuweka wapi na ana mke wake hata akikupa ujauzito itakuwa ni hasara na itakula kwako mwanangu. Kwa makini sana na haya maneno ninayokwambia. Na kama utaona vishawishi na majaribu yanazidi, uniambie ni kuhamishe sehemu nyingine ya kwenda kufanya kazi. Basi hilo lilipita, mama, mama yangu mdogo hakutaka rafiki yake ajue kuhusu lile. Akaniambia umeshamwambia bosi wako nikamwambia hapana. Akaniambia basi kama haujamwambia na usimwambie kwanza kwa sababu anaweza akaanza kukubadilikia na kuanza kukuona mke mwenzake na kukutesa na ukapitia manyanyaso ambayo yakaja kukukosti kwenye maisha yako. Ila utakapoliona lolote lingine uniambie mimi mama yako nitamjulisha huyu ni rafiki yangu na naamini atanielewa na itakaposhindikana kumjulisha basi itabidi ni kuhamishi kwani watu wengi wanahitaji madada wa kazi kama ilivyokuwa wewe tena kwa nidhamu ulionayo utawafaa watu wengi tu na watakujali kukupenda na kukutunza kama mtoto wao wa kumzaa
Nilimshukuru mama yangu mdogo na baadaye alimuita mama ambaye ni bosi wangu wakazungumza wakasindikizana wakaondoka kwa pamoja na hali ile ikawa shwari kwa muda mrefu tu baba akaondoka na alipokuja kuniuliza baadaye kwamba nini ambacho ulikifanya nikamwambia baba hapana niliongea tu na mama aliniuliza unaendeleaje wanakupenda nikamwambia mnanipenda mnanipa hata zawadi nikataja zawadi ulizonipa ndio mama mdogo akaongea yale aliyoyaongea kwani kuna tatizo baba akaniambia hakuna tatizo lolote kumbe ni hayo tu nikafikiri umeongea na mengine nikamwambia sikuongea kingine chochote basi baba akarudi ndani akaendelea na majukumu yake na baada ya kupita wiki mbili mapumziko yake yalipoisha alimwaga mama akimwambia wanatoka na wanaelekea Kongo kupeleka mzigo basi walipoondoka na safari yao ya kuelekea Kongo ilipita muda wa miezi minne ndipo baba akarejea nyumbani kama kawaida akiwa na zawadi zake akaniletea zawadi mimi nikapokea zawadi zile na kumbuka siku hiyo Baba na mama walikubaliana watoke na sisi watoto wao wote wao wakiwa na watoto watatu na mimi dada wa kazi ambao walinijali kweli kama mtoto wao kama walivyoahidi niliwaona ni watu wema sana na kuwapenda tukatoka wote tukaelekea Dodoma mjini kwenda kutembea tukala chakula cha mchana kule na kumbuka ilikuwa mara ya kwanza kula chipsi na mayai Sikuwahi kula chips na mayai nyumbani kwetu hadi kufikia umri huo wote tangu nilipokuwa nimezaliwa. Nilikuwa na vijua viazi kama viazi. Basi nilifurahi na kuenjoy ikafika jioni tukarudi nyumbani na zikaendelea kupita siku baba akiwa amekaa nyumbani kwa sababu kwa safari zake baba alikuwa kila anapoondoka anakaa takriban miezi mitatu minne na akirudi anapumzika kama wiki mbili hadi mwezi mmoja nyumbani siku moja ninakumbuka baba alikuja nyumbani na chipsi mayai akanipa nile siku hiyo mama alikuwa ametoka na baba alikuwa anajua kuwa mama ametoka. Nilipokula chipsi zile nilianza kusikia kama kizunguzungu. Mwili unaishiwa nguvu na kusikia usingizi mwingi sana. Nililazimika kumwambia baba juu ya hali yangu. Akaniambia usihofu, nikamwambia baba nipeleke hospitali. Akaniambia usijali, kama unasikia uchovu mwingi cha kufanya wewe, oga pumzika kwani unaumwa? Nikamwambia siumwi. Kaniambia kama hauumwi, pengine ni uchovu. Pumzika na kama hali itaendelea hivyo, basi nitakupeleka hospitali. Nilipoingia kulala sita sahau. Nilikuja kushtushwa na maumivu makali yaliyokuwa sehemu zangu za siri. Huku nikiangalia huku na kule, sioni mtu yeyote kuangalia vizuri kulikuwa na damu kiashiria cha mtu aliyekuwa ameingiliwa kimwili na mwanaume sikujua ni nani aliyekuwa amenifanyia ukatili ule wala unyama ule nilipotoka na kujaribu kutaka kutembea kiukweli sikuweza nilishindwa kutembea vizuri baada ya kuamka na kushindwa kutembea nilijiuliza ni kitu gani kimenitokea wakati napambana kutoka nje na kuta baba alikuwa amekaa seduleni akaniangalia huku akiniuliza wewe kwa mshtuko kama hajui nini ambacho kilikuwa kinaendelea nini kimetokea una shida gani nikamwambia baba sielewi nasikia maumivu makali wakati nikiwa najaribu kuendelea kutembea kulikuwa na matone yaliyokuwa yakichuruzika kuelekea katika sehemu zangu za miguu. Baba akasema hali hii unatakiwa kupelekwa hospitali. Baba mara moja alimpigia mama simu na kumweleza kuwa mimi ninajisikia vibaya. Mama uko wapi uje umpeleke mtoto wako hospitali? Nipo mbali ile anakuja. Baba akamwambia basi wacha nimuwaishe hospitali. Ukanipeleka hospitali nikafanyiwa matibabu katika hospitali ambayo yule daktari alikuwa ni rafiki wa baba. Baba 
alizungumza na daktari yule na kilichofanyika pale mimi walinificha sikuelewa nini ambacho kiliendelea nikatibiwa nikapewa dawa za kutuliza maumivu na niliporudi nyumbani baba akaniambia nipumzike na kumwambia mama huyu kutokana na hali yake daktari ameshauri apumzike Mama akaanza kunihudumia kama mgonjwa kwa muda wa kama siku tano nikiwa natoka na kujaribu kutembea kawaida na baadaye niliweza kutembea sikujua kilichokuwa kimetokea ilipopita muda wa wiki moja mama akiwa ametoka kama kawaida yake alikuwa na kawaida ya kutoka na kwenda kwa marafiki zake wakati mwingine kwenda kwa mama yangu mdogo baba alinifuata na kuniambia kilichokuwa kimetendeka siku zile mbona ilikuwa ni kama ulikuwa umeanza masuala ya kiutu uzima mimi nilimkatalia kwani nilikuwa sijawahi kumjua mwanaume katika historia ya maisha yangu baba alijitahidi kutaka kunilagai kwamba kilichokuwa kimetokea siku ile ni kile cha kuwa nimeanza masuala ya kiutu uzima na kwamba hata yeye angeweza kunitimizia na angenipa fedha nyingi zaidi na kunipa mara mbili ya mshahara wangu pamoja na zawadi za kila anapotoka na kurudi kama tu ningemkubalia kwa kuzingatia maelekezo na mafundisho ambayo mama yangu mdogo alikuwa amenieleza nililazimika kumkatalia baba yangu yule ambaye ni mume wa bosi wangu na nikamwambia kama utaendelea kuniambia hivi basi mimi nitamwambia mama na kweli haikupita muda baba yule aliendelea kunisumbua na hata wakati mwingine kuingia chumbani kwangu bila hodi jambo ambalo hakuwahi kulifanya kipindi cha mwanzo nikiwa sijui chochote kilichotokea na kinachoendelea katika mwili wangu nilimkatalia na mama yangu mdogo alipokuja kunitembelea nililazimika kumweleza kila ambacho kilikuwa kikitokea na kumgusia juu ya kile ambacho kiliendelea Nakumbuka mama mdogo aliniuliza siku hiyo ya tukio hilo nini ambacho kilitokea ulikuwa na nani na ilikuwaaje Nikamwambia mama mdogo kwamba nilikuwa peke yangu watoto wa bosi walikuwa wameenda shule na baba aliporudi alirudi akaniletea zawadi ya chips mayai ambayo kama nilivyokuwa nimemwambia mwanzo kipindi kile kwamba ilikuwa mara yangu ya kwanza kula chipsi yai walipotutoa out familia nzima nikajua alijua ninapenda na nilipendezwa nayo akaniletea chipsi yai na mara baada ya kula chipsi zile nikaanza kusikia mwili kuchoka na usingizi mzito na kuingia kulala na nilipoamka ndipo nikajikuta katika maumivu makali ambayo mimi sikuelewa kilichokuwa kimetokea lakini baadaye baba ndo alikuja kuniambia baada ya kupita muda wa zaidi ya wiki moja kuelekea wiki mbili ya kwamba nilikuwa na dalili za mtu ambaye alikuwa ameshaanza kufanya matendo ya watu wazima kwa maana ya tendo la ndoa na angenipa mshahara mara mbili na posho na zawadi nyingi kama ningemkubalia yeye kufanya vile nikamwambia nitamwambia mama ndipo mama yangu mdogo alianza kukuna kichwa kwa hasira na kwa ghadhabu akisema hivi hawa watu kwa nini wanakuwa hivi kwa nini anashindwa kuwa na huruma je ingekuwa ni mtoto wake amefanyiwa kama ambavyo umefanyiwa wewe angejisikia vizuri wakati huo unakwenda inakwenda wiki ya tatu kuelekea mwezi mmoja nikiwa na dalili zote za mwili kuchoka na uchovu mwingi nikiwa sijui kinachoendelea katika mwili wangu nilikuwa nikifikiri ya kwamba kilichokuwa kimetokea ni kama vile ambavyo nilianza kuhisi kuchoka siku ile ya kwanza nilipokuwa nimekula chipsi mayai kwa hiyo sikujua chochote kilichokuwa kinaendelea nikiwa pale na mama yangu mdogo baada ya kumweleza vile huku rafiki yake kipenzi alipokuwa ameingia ndani wakati anatoka rafiki yake huyo ambaye ni bosi wangu mama wangu mdogo vumilivu ulimshinda na alimuelezea kila ambacho kilikuwa kimetokea ndipo rafiki yake mama akamwambia mama yangu mdogo kwamba kama hivyo ndivyo basi huyu baba amekuwa kiumbe wa ajabu na katili asiye na huruma kama anashindwa kumhurumia mtoto huyu mdogo mimi mtu mzima atanihurumia 
Wakakaa pale wakazungumza wakaniomba nitoke nje. Nikatoka nje, nikaenda mbali kidogo na baadaye niliporudi nyumbani nikawakuta wote wakiwa wamenyamaza kimya huku wakiniangalia. Mama mdogo aliomba aondoke na mimi. Wakati anataka kuondoka na mimi, bosi wa kiume akiwa hajui lolote akawa ndo anarudi nyumbani kwani alikuwa amekwenda kuangalia gari ambayo alitakiwa kusafiri nayo wiki iliyofuata kama tayari wameshamaliza kupakia mzigo wa kutosha na kitu gani ambacho kilikuwa kimebaki. Wakati baba anaingia pale, mama yangu mdogo alianza kumshambulia kwa maneno makali yaliyopelekea baadaye wakashikana na kuangushana chini. Jambo ambalo bosi wangu wa kike aliamua moja kwa moja kusogelea pale na kuanza kuvurugana na wote wakaungana wakawa wanamchangia baba wakimsema kwa maneno na kumpiga kwa makofi ambayo baba hakurudisha hata moja zaidi alikuwa akiwasukuma na alipofanikiwa kuwatoroka alikimbia kwa sababu alijua tayari mchezo aliyokuwa ameufanya umeshajulikana mimi nikiwa sijui lolote nikaingia ndani Nikapumzika katika kiti, nikapitiwa na usingizi. Mama mdogo akarudi tena. Wewe nimekwambia tunaondoka, unarudi ndani kufanya nini? Bosi wangu akasema unadai shilingi ngapi? Bosi wangu akachukua fedha zote nilizokuwa nadai fedha za, za miezi minne, akanikabidhi na akaniambia kwamba nenda kwa chochote tutajulishana. Huyu baba yako siwezi kuishi naye tena. Na baada ya kuzungumza vile Bosi wangu wa kike alichukua virago vyake vyote akakusanya akafunga katika kanga yeye pamoja na mamangu mdogo na mimi tukaondoka wakaelekea nyumbani kwa mamangu mdogo na nilipofika kwa mama yangu mdogo akiwa na uso wa uzuni aliniuliza kama mchana wa siku ile nilikuwa nimekula nikamwambia hapana kwani nilitakiwa nile ulipofika tukaanza mazungumzo na hali ikabadilika nililazimika kutokula kwani nami nilikuwa na uzuni nikiwa sifahamu kinachoendelea Mama mdogo aliingia jikoni na kunipakulia chakula wali wa dagaa alikuwa amepika wali na dagaa siku hiyo na aliponipakulia chakula nilipokula bila kumwambia mtu yeyote nilishindwa kumaliza wali ule huku nikiwa na kichefchefu na nikatapika uwani na mtu yeyote hakujua Nikalala siku ile ikapita mke wa bosi wangu tukiwa naye pale akiwa pale kwa mama mdogo akiwa amepanga safari ya kurudi nyumbani kwao kwani yeye alikuwa ni mtu wa Morogoro akiwa anaendelea kusikilizia pale kwa mama mdogo basi alibaki pale siku ya pili yake majira ya saa kumi na mbili asubuhi nilisikika nikitapika na kweli nilikuwa nikitapika kwa maumivu makali sana. Mama yangu mdogo alinisikia. Mke wa bosi naye alinisikia. Walipo nifuata kuniuliza tatizo ni kitu gani, nikawasema sina tatizo lolote. Na nilikuwa nikitapika vitu matapishi yaliyokuwa na vitu kama vyeupe vyeupe na rangi ya njano, njano na kama kijani kwa mbali. Nikiwa sielewi nini maana yake, mama yangu mdogo alisema hiyo ni nyongo. Mke wa bosi akasema, "Eh, haya mbona makubwa? Ina maana ulichoniambia ni kweli kumbe kilifanyika." Baada ya kumaliza kutapika, nikapewa maji na kupumzika, nikapitiwa na usingizi. Nikiwa usingizini kwa mbali kwa sababu nilikuwa nimepumzika sebleni, nasikia sauti ya mama mdogo na mke wa bosi wakizungumza, "Huyu atakuwa tayari ana ujauzito." mke wa bosi akasema kama ni mjamzito basi ujauzito itabidi utolewe nikashtuka nikasema nani mjamzito mama mimi sijawahi kuwa na mwanaume wala kumjua mwanaume yeyote wala sijawahi kufanya hilo tendo la watu wakubwa kipindi hicho ninaogopa kutamka hata neno tendo la ndoa kwani niliamini kwa kutamka vile ningekuwa nakosea nikasema sijawahi kufanya tendo la watu wakubwa na mtu yeyote Mama yangu mdogo alivumilia akanyamaza kimya wakazungumza na mke wa bosi na mke wa bosi 
aliposema kuhusu swala la kutoa ujauzito mama mdogo akamwambia sawa nitaendelea kumwangalia kama atakuwa na ujauzito mimi nitakujulisha wewe si umesema unasafiri kesho hakuna shida tutaendelea kujuzana na kuwasiliana kwani kipindi hicho zilikuwa ndio zimeanza kutoka simu hizi za za mkono kwani mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa elfu mbili mwanzoni sasa sikumbuki ilikuwa ni simu gani ila nakumbuka ilikuwa ni simu yenye antena basi yule mama mke wa bosi akaondoka mama mdogo akabaki pale siku zilivyozidi kwenda niliendelea na zoezi lile lile la kuwa kila asubuhi natapika na wakati mwingine jioni au wakati mwingine wakati ninapokula chakula fulani kinakuwa hakinifai nilianza kutamani na kuipenda chips kuliko chakula kingine chochote baadaye siku zilivyozidi kwenda nilijikuta nikiwa mtu wa kutamani kuendelea kula udongo na kula vitu ambavyo mwanzo nilikuwa nikiviona vitu vya ajabu sana mama yangu mdogo alinichukua na kunipeleka hospitali nikafanyiwa vipimo na kugundulika nilikuwa na ujauzito tayari wa miezi miwili Ujauzito ni wa nani ndio swali ambalo lilikuwa linakuja kwenye kichwa changu. Nikimuuliza mama, "Mama, mbona sijawahi kufanya tendo la watu wakubwa mimi?" Mama akaniambia, "Mwanangu, wewe kwa mujibu wa maelezo yako, wewe ulibakwa mwanangu na aliyekubaka ni bosi wako wa kiume. Unakumbuka siku aliyokuletea chips na mayai ukala? Chipsi ile ya mayai ukasikia usingizi na mwili kuchoka?" na ukalala na baada ya kuamka ukakuta una maumivu makali mithili ya mtu aliyekuwa ameingiliwa ulishindwa kuyatambua maumivu yale kwa sababu ulikuwa haujawahi kufanya tendo lile ndio maana wewe haukujua kama ulikuwa umeingiliwa na akakupeleka kukutibia kama ambavyo ulinieleza na wakala njama na daktari ili sigundulike chochote mke wake ambaye ni bosi wako wa kike akawa anakuhudumia kama mgonjwa wa kawaida bila kukushtukia kama ulikuwa tayari umeshatumika na kutumikishwa kimwili na mume wake na siku hiyo hiyo ndio siku ambayo ulipata ujauzito mwanangu nakumbuka nililia sana nililia sana mara ya tatu anaandika nililia sana 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 Mama mdogo akaniambia usijali Wewe sasa hivi sio mtoto mdogo sana Umezaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na nne Sasa hivi wewe huo ni mwaka wa elfu mbili Una miaka kumi na sita Kwa umri wako utajifungua salama Tumombe Mwenyezi Mungu akujalie ujifungue salama. Ila huyu bosi wako lazima tumchukulie hatua. Baada ya mke wa bosi kurudi nyumbani nilipokuwa na ujauzito uliokuwa na umri wa miezi minne wakati ule, akamwambia mama yangu mdogo, "Tulikubaliana kwamba huyu kama atakuwa ni mjamzito kweli basi ujauzito huo tuutoe. Sitaki kabisa mume wangu wazae nje ya ndoa." Mama yangu mdogo alinamisha kichwa chini kwa masikitiko makubwa akatikisa kichwa bila kujibu chochote kwa dakika chache na baadaye akamwambia mke wa bosi kwamba huyu binti yangu nimezungumza naye vizuri na amenieleza kila kitu kumbe alificha kwa kuhofia kupoteza kazi yake ujauzito sio wa mume wako na hata hivi nasikitika sana kwamba nimemkosea shemeji yangu kwa maneno tuliorushiana naye hadi kugombana siku ile. Hivyo natamani hata kwenda kumuomba msamaha. Mke wa bosi alisema kwa sauti kubwa, "Haiwezekani, haiwezekani. Yeye ndio aliyemchukua. Yeye ndio aliyempeleka hospitali. Yeye ndio aliyempa chipsi na akapata usingizi na baada ya hapo akajikuta kuwa ameingiliwa bila kujua. Yeye ndio aliyenificha." ya kwamba huyu anaumwa na asitembee kwa sasa muhudumie nikamhudumia akiwa ndani pengine kwa wakati ule kama angetoka nje na akatembea mimi mwenyewe ningekuwa wa kwanza kugundua kuwa binti huyu tayari ameshaanza michezo ya watu wazima 
haiwezekani lazima mume wangu alifanya jambo akaniita na kuniuliza pili kweli unataka kusema ujauzito huu sio wa baba nikamwambia hapana mama huko nikimtazama mama yangu mdogo kwa uoga nikiwa najua kabisa ujauzito huu ni wa baba basi wakazungumza ya kwao mimi nikatoka ni wa, nikawaacha watu wazima baadaye yule ambaye ni mke wa bosi aliondoka nikamuuliza mama yangu mdogo mama kwa nini umefanya hivi Unamtetea mtu ambaye ametaka kuharibu maisha yangu, ameniharibia maisha, amenibaka bila ridhaa yangu. Sijui aliniwekea vitu gani mimi nikapata usingizi akaniingilia na leo mimi ni mjamzito. Hivi mimi mama na kipindi hicho sasa ilikuwa ni kipindi ambacho ugonjwa wa ukimwi unaenea kwa kasi kubwa na waliokuwa wakisifika zaidi walikuwa ni wale watu ambao waliaminika kuwa wafanyabiashara na watu wa masafa ya mbali ndipo akani nikamuuliza hivi mimi kama sasa hivi nina ugonjwa inakuwaje mama yangu alilia sana lakini baadaye alifuta machozi na kuniambia mwanangu sikiliza ipo hatari kubwa sana katika kutoa mimba na endapo ukitoa tukakupoteza nitalia zaidi bora kulia huku na kuficha hili kwa sasa kwa sababu kama nitakubali ya kwamba ujauzito huu ni wa baba yule ambaye ni bosi wako lazima mke wake kama alivyosema hataki mume wake awe, awe na watoto wa nje na mimi mama yako sio kwamba nataka bosi wako awe na watoto wa nje ila nathamini uhai wako na maisha yako sitaki kukupoteza mwanangu umempoteza mama wadogo mdogo wako anakutegemea sasa hivi dada yako anakutegemea na wazazi wanakutegemea pengine huyu mtoto akawa baraka hatujui ni kwa nini ilitokea mama yangu mdogo akaniambia huyu lazima tumchukulie hatua kama wahalifu wengine na atakwenda jela atatumikia kifungo nikamwambia mama hili litawezekanaje hali ya kuwa mke wake tu tayari umeshamwambia ya kwamba sio yeye alinipa ujauzito hauoni kama mke wake atamtetea nikamwambia kuhusu hilo ninafahamu lakini nimefanya hivi kwa sababu mke wake angejua hili asingewaza kwenye kumtetea angewaza tu kukimbilia kukutoa we ujauzito na sisi hatutaki kukupoteza kama familia nitajua nini cha kufanya wewe ni mtoto subiri utaona mambo yatakavyokwenda niliendelea kutunza ujauzito ule na ujauzito ulipokuwa umetimiza umri wa miezi minane nilimuona mama yangu mdogo akiwa na yule bosi wa kiume nyumbani ambaye alidai kuwa amekuja kunitembelea na alitoa fedha nyingi sana kwa mujibu wa maelezo ya mama mdogo kumuomba ili asiende jela kwani alikuwa tayari ameshafungua kesi na mimi nilipokuwa nimehojiwa na watu ambao kwa kipindi kile sikujua kama ni maaskari nilikuwa nimeshaongea ukweli wote na ushahidi ulikuwa umetosheleza kumtia hatiani huyo bosi wangu baadaye bosi yule aliahidi kulea kila kitu na kulipa gharama zote za kutunza ujauzito na kunilipia gharama na kila kitu huku akifanya hiyo kuwa siri bila mke wake kujua kwa ni mke wake baada ya kugundua kuwa ujauzito ule haukuwa wa mume wake alirudi nyumbani na kumuomba mume wake msamaha juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea siri ikawa ni ya mama yangu mdogo mimi pamoja na bosi wangu wa kiume Mwaka elfu mbili mwezi wa kumi na moja ndio mwezi ambao nilijifungua na kumbuka ilikuwa siku ya Jumanne. Na baada ya kujifungua nilijifungua mtoto wa kike kwa njia ya kawaida kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mtoto huyu wakati najifungua baba yake alipojua ni mtoto wa kike sijajua aliaga vipi kwa mke wake na kuleta kila kitu ambacho kilikuwa kikihitajika kuhusu mavazi na kulipia gharama ambazo mama yangu mdogo alikuwa amezitumia pale hospitali wakati wa kujifungua kwangu 
Nikarudishwa nyumbani mtoto akiwa mdogo mara zote huwa anafanana na kila mtu. Baada ya kupita wiki moja aliyekuwa mke wa bosi wangu ambaye kwa hivi sasa hawako pamoja alikuja kunitembelea nyumbani. Alipomuona mtoto alipomkagua kiutuzima aliguna na kusema huyu mtoto mbona anafanana na watoto wangu niliowazaa mimi wote watoto wangu wanangu wote walipokuwa wachanga walikuwa kama huyu pili haujatudanganya au uliambiwa useme uongo kaamua umtetee mume wangu kwa kuwa mtoto alikuwa ameshazaliwa pale nilitamani kuongea ukweli ila nikajikaza kwa sababu wakati huo kila nikitaka kunyanyua mdomo kuongea ukweli mama yangu mdogo alikuwa akiniangalia kwa jicho la ukali baadaye mama yangu mdogo pamoja na mke wa bosi walitoka wote kwa pamoja wakiwa wanaongea taratibu na baadaye mama yangu mdogo aliporudi nyumbani akaniuliza ulitaka kusemaje ulitaka kusema mtoto ni wa yule bosi Unataka anione vipi rafiki yangu? Atanionaje mimi hali yakuwa nimeshamhakikishia kuwa mtoto sio wa bosi wake? Tulia kwanza tutajua namna ya kuyapeleka haya mambo kiutuzima. Utakosa huduma, utakosa matumizi mwanangu. Tulia. Nikatulia huku mama mdogo na mume wa bosi wangu ambaye wakati huo tayari ndio baba aliyenizalisha mtoto, yani mzazi mwenzangu tayari akiwa anafanya mawasiliano na kuleta fedha kwa siri nyumbani. Ukapita muda baada ya yeye kusafiri na kurudi alirudi na fedha alizozileta nyumbani zilikuwa ni fedha nyingi na akaamua kwenda kunijengea sehemu kwa siri. Katika sehemu hiyo aliyokwenda kunijengea mama yangu mdogo pekee ndio aliyekuwa anajua wakati huo mtoto anazidi kukua na kwa kukua kule kwa mtoto mke wa bosi kila mara alipokuwa akija kumuona mtoto aliona sura ya mtoto ikifanana na ya mume wake mama mdogo akaniambia kazi unayo mwanangu kwa sababu watoto wengi wa kike hufanana na baba zao nilitulia nikiwa na tafakari ni jinsi gani ya kufanya Ndipo siku moja mama yangu mdogo akaniambia siku moja mimi nitakugeuka